గ్రాండ్ డైమండ్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ సోమాజి కూడా అలా మాత్రమే క్యారెట్ కి నాలుగు వేల రూపాయలు తక్కువ ఓన్లీ వి ప్రోగ్రామ్ నైన్ 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 హాయ్ సార్ హాయ్ కార్తీక్ హలో హాయ్ అజయ్ గారు హాయ్ ఫేస్ బాగ్ గ్లో అవుతుంది సక్సెస్ అనే గ్లో ఉంది ఫేస్ బాగ్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ బాటి చిలిపి నవ్వు కూడా పెద్దగా అయిపోతున్నాయి అది కాదు అంటే యాజ్ అ న్యూ కమ్మర్ నేను ఆబ్వియస్గా ఐ మీన్ ఐ మన్ క్లౌడ్ నైన్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సక్సెస్ని మై ఫ్యామిలీ ఎవ్రీబడీ ఆర్ ఎంజాయింగ్ బట్ వాట్ అబౌట్ యూ సార్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ చూసారు అండ్ నవ్ వన్ మోర్ సక్సెస్ సో ఎలా ఉంది ఈ సక్సెస్ నాకా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ అందరికీ దే విల్ గెట్ ది డ్యూ డ్యూ రికగ్నిషన్ కొంతమంది టెక్నీషియన్స్కి వస్తుంది బట్ ద హోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ దట్ గుర్తింపు చూసా ఆ గుర్తింపు రావడం అనేది చాలా కష్టం ట్రూ సార్ ఈ సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ ఈ సినిమాలో ప్రతి క్రాఫ్ట్ దే అప్రిషియేట్ నాట్ వన్ క్రాఫ్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి యాక్టింగ్ అన్నారు బాగుందన్నారు సౌండ్ బాగుందన్నారు దే సైన్ విజువల్స్ ఆర్ గుడ్ విజువల్స్ కాకుండా మళ్ళీ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ బాగుందన్నారు సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ గెటింగ్ దే డ్యూ రికగ్నిషన్ ఎయిటీన్ డిపార్ట్మెంట్ సో అంత బాగా వస్తున్న సినిమా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇట్స్ అ హోల్ హార్ట్ అండ్ ఫుల్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఫిల్మ్లో లవర్స్ అందరూ చెప్పేది అది అదే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు సంథింగ్ సి ఒకటి మన ఫిల్మ్ పర్టికులర్ కార్తీక్ నువ్వు తేజ్కి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కానీ అది కానీ అంటే ఇద్దరిని టూ మచ్కి అప్రిషియేట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ తేజ్ ఒప్పుకోవడం ఎందుకంటే సి బాగా రిస్కీ జోన్ అది మనం ఎప్పుడు ఇంత ముందు మనకు తెలియదు తెలుగులో మనం లాస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు గుర్తులేదు అంటే మనకు అయింటే మనం తీసిన జోనర్ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది అంటే నాకు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ చంద్రముఖి సి చంద్రముఖి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యా అరుంధతి దీని చాలా రోజులు అయింది అవి కూడా వచ్చి అంటే ఈ మధ్య లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయితే లేదు డెఫినెట్గా కదా ఆల్మోస్ట్ టెన్ టెన్ మోర్ దెన్ టెన్ మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఆ కథ చెప్పడం ఒకటి తిని ఒప్పుకోవడం ఎందుకంటే ఓ పెద్ద హీరో చేసి ఏమవుతుందంటే బడ్జెట్స్ వస్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే స్టోరీ ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఎవరిదన్నా మామూలుగా ఒక హీరోతో చేద్దాం కొత్తతో చేద్దాం అంటే యూ విల్ బీ హ్యాంగ్ దిస్ బడ్జెట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ కథని చెప్పగలిగాము అంటే తేజ్ ఒక రకంగా ఉన్న బడ్జెట్ అది ఒప్పుకోవడమే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నీ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే హోల్డ్ యూ బ్రెత్ అని ఇంటర్వ్యూ వేసేస్తావా కార్తీ స్పెల్ బై కార్తీక్ దండ్ అని రాసేస్తావు క్లైమాక్స్లో అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది అంటే ఐ మీన్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే యు ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద ఫిలిం అది ఇంకా నా పర్సనల్గా వస్తే ఇట్స్ బీన్ అరౌండ్ నేను నేను కొంచెం ట్వంటీ ఆడ్ ఇయర్స్ అయింది వచ్చి నాకు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చినట్టు కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలు ఇంకా 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 నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే సినిమా సంబంధించి నమ్ము కార్తీక్ ద ఫస్ట్ టైం నేను అన్నం కలిసా ఎప్పుడు జిమ్లో కలిసినప్పుడు తను ఒకటే అన్నాడు తేజ్ దిస్ సినిమా will take you will take us all to places and it won't stop growing anywhere in the end the horror genre will relate to everybody worldwide so this film will take us places and jepan ne mari cheptar enta sare okay ani cheparna tarata second time kalisina appo 100 crore kottasthadi idi enta nai confidence naaku artham gaatledu nijanga kottasthadi naaku ante for me coming out of that incident and having a meeting like this There's so much immense positivity from Anna. Anna is doing this as a full support. They said, you can't do anything wrong. What I mean is, you can't do anything wrong. You can't do anything bad. It has to be good from here. <laughs> My opinion is that. And the horror genre click, the returns you see is... Un- we are seeing, seeing it. it. It's unbelievable. Fifth day. Unbelievable. Fifth day, fifth day ke, oh, no. we are seeing it. We are it seeing almost. it. Almost. <laughs> it reached 50 <laughs> above. Oh, no. oh, no. Unbelievable. Right. Interest of it. As it is starting, it's like Hindi. I don't know. 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 అసలు మాట్లాడకూడదు మనం ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం వీ హ్యావ్ డన్ అసలు వంద కోట్లు హిందీ తక్కువ మాట్లాడడం నేను నేను నమ్మిందే కాకుండా నువ్వు నమ్మింది ఒక కథ ఇంత ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ ప్యాన్ వరల్డ్ రేంజ్ వెళ్తుంది అంటే వెళ్తుంది అంటే ఒక నమ్మకం ఉండాలి మనం ప్యాన్ వరల్డ్ రేంజ్ పోయి గొప్ప చెప్పుకుంటాం కానీ బట్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ హారర్ జాన్ హారర్ విల్ బీ యూనివర్సల్ ఇట్ ఓన్ బీ లిమిటెడ్ టు వన్ ఏరియా ఇట్స్ అ వెరీ ప్యాన్ ప్యాన్ వరల్డ్ ఫిల్మ్ సారీ ఫిల్మ్ చేస్తున్నంతసేపు నాకు ఐ హ్యాడ్ మై డౌట్ బికాస్ ఐ వాజ్ నాకేం తెలుసు హారర్ సినిమా అని చెప్పి ఒక డౌట్ ఎందుకంటే నాకు అసలు తెలియదు క
ఫస్ట్ సంధ్యాకి వెళ్ళినప్పుడు నా కోరిక ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ డే చెప్పాను నేను ఆయన భయ అనగానే సార్ నేను మీతో కూర్చొని చూస్తాను అని పది నిమిషాలు కూర్చున్నాను ఆయన పక్క కొట్టేస్తున్నారు నన్ను బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ ఎవర్ గాట్ వాస్ సంధ్య సెవెంటీలో పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ మీకు ప్రసాద్స్ ఇట్లో కూడా నేను చాలా సినిమాలకి వెళ్తాం కదా మనం మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళిపోతాం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ షోకి వెళ్ళిపోతాం మీకు ఫోన్లు లెగుస్తాయి చిరాక్ కూడా వస్తుంది మన లైట్లు కనపడతాయి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాట్ ఎవర్ నేను ఈ సినిమా చూసిన స్టేటస్ పెట్టుకోవడానికి దీనికి మనం ఫస్ట్ సీన్ లో ఆ గ్యాప్ ఇవ్వలేదు వెళ్ళి ఫస్ట్ సీన్ దించారు వాళ్ళు చెప్తున్నాడు నేను చూద్దాం సెకండ్ హాఫ్ అయితే ఎవడ అసలు సీ సీట్ ఇలా కూ ఇలా కూర్చున్నారు మా ఇలా కూర్చోలే ఇలా వచ్చేసాడు అవును నేను చాలా మందిని చూసాను ఇలా చూసాను అంటే ఎవడు అసలు ద నాట్ ఈవెన్ ఫస్టింగ్ ప్రాపర్లీ కంఫర్టబుల్గా కూర్చోలేవాడు అంత సీట్ ఎడ్జ్ ప్లస్ ఎక్కడో మనం కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్ స్మోక్ ఇట్స్ లిటిల్ సినిమా ఎక్కడ టైట్ ఉంటుంది అసలు వెరీ ట్రూ గోహలోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇలా ఇలా ఉంటారు అందరు ఇక టీటీ లేదు సినిమా మొత్తం బేసిక్ ఐడియా అది ఆడియన్స్ కి తీసుకెళ్ళిన క్లాస్ట్రోఫోబిక్ ఫీలింగ్ రావాలనేదే మన ఐడియా సౌండ్ కూడా అదే మీ నెంబర్ నేను వీడు మాట్లాడుకుంటే అరే హారర్ ఫిలిం సౌండ్స్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ సౌండ్స్ వేవ్స్ అని ఉంటాయి లో ఫ్రీక్వెన్సీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఐ ఆస్ట్ టు దర్ అది చేశారు అది చేయచ్చా అంటే చేయొచ్చు సార్ అని చెప్పి వాడు చేశారు అవును ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో శ్యామల క్యారెక్టర్ చెవులో ఇది ఉన్న అది వినపట్లేదన్న దాంట్లో అయిపోయి అవి కొన్ని సెట్ డీటెయిలింగ్స్ గుహల్లో వచ్చిన క్యామెరా లైటింగ్ అండ్ లైటింగ్ వరకు అవును ఆల్మోస్ట్ ఆడియన్ ఫీల్ ఎలాగైతే ఉందో అదే చెప్తుందా అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ప్లాన్డ్గా చేసి అంటే వెళ్ళే కొద్దీ చోక్ అవుతూ ఉంది అంటే క్లోజప్స్ వెళ్ళిపోయింది టైట్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెట్టాము అది ఆడియన్ మూడ్ని ముందే ఊహించి చేయాలంటే కష్టం అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అది అంటే ఈ ప్యాటర్న్లో వెళ్తున్నాం అని చెప్పడానికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అది ముందే తెలిసి చేసినట్టు ఉంది అది ప్లాన్ వాజ్ దాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ చూస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అన్నట్టు అవును రియల్లీ ఐ షుడ్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సుకుమార్ సార్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ నా నా మీద ఫెయిత్ పెట్టినందుకు సెకండ్ తీస్ ఎందుకంటే ఈయన ఒప్పుకోడు ఒక స్టార్ ఒప్పుకున్న ఒప్పుకునే మెటీరియల్ కాదు ఎందుకంటే చాలా రిస్క్ అవును ఏదైనా అయితే ఆయన కెరియర్కి ఇది అవుతుంది ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది కాబట్టి మనం ఇలా మాట్లాడతాం కానీ ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయితే దే వుడ్ బ్లేమ్ యూ అండ్ మీ అంటే నేను కొత్త ఉండదు కాబట్టి పక్కకి వెళ్ళిపోతా మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేస్తారు కానీ మీరు పెట్టిన నమ్మకం మీరు నమ్మారు చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఆర్ నో ఫైట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం నో ఇంట్రో అది ఏదో దొమ్మి దొమ్మి కొట్లాట్లా ఉంటుంది తప్ప ఏదో హీరోయిజం ఫైట్ కాదు అది అండ్ ఓన్లీ వన్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిలిం అని అందుకే అంటున్నాను అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ని దాన్ని నమ్మాడు నమ్మటం అంటే ఎంతమందికి స్పేస్ ఉంటాయి కాబట్టి సి ఐ వాంట్ టు బి వెరీ ఓపెన్ చాలా సినిమాలు చేస్తుంటాం మ్యామ్ నేను చెప్పు దిస్ నో స్కోప్ ఫర్ అంటే అతి తక్కువ ఉంటాయి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్కి వీళ్ళందరూ కూడా మిగతాది మహా అంటే రెండు సీన్ మూడు సీన్ ఉంటాయి దిస్ హ్యాస్ ఎంతమంది ఉన్నారు సి ఫుల్ క్రేట్ టు యూ అండ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ యూనో ఫర్ రైటింగ్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఫిలిం వాళ్ళందరికీ పేరు రావడం ఎవ్రీ వన్ ప్రాపర్గా రిజిస్టర్ అయ్యారు యూ నేమ్ ఇట్ ఎవరికి ప్రతి చిన్న క్యారెక్టర్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా పేరు వచ్చింది సినిమాలో అంతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను డైలీ ఏదో ఒక షో చూసి వస్తున్నా హై లోడ్ అని హీరో కరుస్తారు ఓకే ఫైన్ హారర్ సీన్లు కరుస్తున్నారు ఇంకా ట్రైన్ సీన్ అయితే అదో మార్క్ పడిపోయింది అదో మార్క్ అది అదో విచిత్రమైన రియాక్షన్ అది అది షాక్ అదో అదో కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆడియన్స్ గట్టి ఖర్చేసా అవును ఖర్చు చేస్తే పక్కన ఒక ఫ్యాన్ వేసి చేశారు నువ్వే దర్శింది అంట రియాక్షన్ పడంగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ షాక్ దెన్ అడ్మిరేషన్ అమ్మ దీనమ్మా ఇన్ని ఉన్నాయి నాకు ఒక రియాక్షన్ అంటే ఐ వాస్ ఆ స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయాను అనమాట అలా అయిపోయాను షాక్ అన్నా కూడా అని అని ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ అది ఆ రోజు కూడా సెట్ యాక్చువల్గా నైట్ పక్కన ఏదో చేస్తున్నారు మేము పక్క కూడా వెళ్ళేది మనం చేసి వెళ్ళిపోయాం తర్వాత చేసిన సీన్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా తక్కువ టైంలో చేసింది అనుకుంటుంది అది చేయడం కూడా హాఫ్ నైట్ అదే అన్నా హాఫ్ నైట్ మనకి హాఫ్ అంటే షేర్ చేసుకొని చేసి అండ్ సీదా ఇంపాక్ట్ 
ఏంటి కార్తీక్ అది ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్ అది అది అంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ జాండ్రి అంటే పిచ్చి అందులో నా పిచ్చిని అంతా తీసుకొచ్చి ఆ నాలుగు డెత్తల్లో పెట్టాను అవును అవును అండ్ మధ్యలో బ్రేక్ అయింది సో అరుస్తారండి హీరోలు ఓకే హారర్ సీన్స్ కూడా అరుస్తున్నారు బాగానే ఉంది మీది ఒక సీన్ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ అగోరా హబ్లో హీరో మీదకి అందరూ అటాక్ చేసేస్తారు అండ్ ఒక మాంత్రికుడు వచ్చి అనుకోకుండా హీరో అతన్న భంగ అదే అతను పూజని భంగం చేశాడని చెప్పి అటాక్ చేసి మీదకు వచ్చేస్తుంటే సడన్గా స్టాప్ అయింది ఏంటి ఆ స్టాప్ అయిందని కెమెరా ఇటు నుంచి ఇలా రివీల్ చేస్తాం ఇంకా అగోరా ఎలియా సజే రివీల్ అవ్వల స్టార్టెడ్ షౌటింగ్ ఇంత థియేటర్ అంటే మినిమల్ సో గుడ్ చాలా తర్వాత ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ ఎక్కడో అవును మారు వేషంలో శ్రీరాములకి విశ్వనాథ్కి సో మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్ళి కూర్చోండి యుల్ గెట్ దట్ గూస్ బంప్స్ ఇన్ దట్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ మనం చేసిన ఎపిసోడ్స్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జాన్డర్ అనుకున్నావు కదా నువ్వు సి హారర్ జాన్డర్ వై హారర్ అంటే నీ ఫస్ట్ దీనికి హారర్ ఏ పర్టికులర్గా ఎందుకు అనుకోవడం జరిగిందంటే ఐఎమ్ లిటిల్ క్యూరియస్ ఆ విషయంలో అది తీసుకెళ్ళి తేజ్ దగ్గర అంటే తెలుసు తేజ్ గురించి హారర్ సినిమాలు మీరు కరెక్ట్గా చూస్తే ఇది హారర్ కాదు యాక్చువల్గా మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ అవును బట్ నాకు భయపెట్టడం ఇష్టం కాబట్టి హారిఫైయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో సో అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు అన్న మీరే అన్నారు ఇందా అక్కడ ఇట్ ఇస్ ఇట్ హాస్ బీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇలాంటి ఇది వచ్చి సో వస్తున్నా కూడా హారర్ కామెడీస్ అయ్యి వస్తున్నాయి అంటే హానెస్ట్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ హారర్ ఫిలిమ్స్ అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు ఇది మన సూపర్ సక్సెస్ అయింది కాబట్టి చాలా కంఫర్టబుల్ చెప్పేసావు ఈ క్వశ్చన్ ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ అంటే చాలా చెప్పేది నేనేది అది కాదు థాట్ వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ థాట్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లాష్లో ఒక ఐడియా ఈ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ చేయాలనిపించింది అది అది ఎందుకు అనిపించింది వై నాట్ ఎనీ అదర్ యాక్షన్ ఫిలిం ఆర్ వై నాట్ ఎనీ అదర్ కమర్షియల్ వై నాట్ ఎ లవ్ స్టోరీ వై దిస్ అదే చెప్తున్నానండి నేను అంటుంది సి ట్యాప్ ద అన్ట్యాప్డ్ మీరు అన్నారు వై నాట్ కమర్షియల్ ఫిలిం సంవత్సరానికి ఒక ఐదు ఆరు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి హిట్ అవుతూ ఉన్నాయి సంవత్సరానికి ఒక ఐదు ఆరు సారీ రొమాన్స్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ లవ్ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి అండ్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి ఇవి వస్తున్నాయి బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆల్సో ఈ జానర్ మీద స్టాంప్ వేయించుకునే డైరెక్టర్ కూడా లేదు దీనికోసం అసలు కనుక్కుందాం లోపల అన్నాడు హ్యాపీ నేను ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అసలు ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి నాది నాకు సంబంధించింది ఇందులో ఒకరోజు కార్తీక్ నేను మామూలుగా డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ విషయం నా డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే మేము ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు డబ్బింగ్ వేరే వాళ్ళతో చెప్పిచ్చేద్దాం అండి అన్నారు వేరే వాళ్ళతో ట్రై చేద్దాం అండి అన్నారు కార్తీక్ ఓకే అనేసాను నేను ఒక సెకండ్ కూడా అంటే జనరల్గా ఇది అవుతుంది అది అవుతున్నాను సెకండ్ ఓకే అనేసాను ఎందుకంటే విక్రమార్కుడు సాయిరవి డబ్ చేశాడు నా సో నేను ఐఎమ్ లుకింగ్ దీన్ని కూడా అలా చూస్తాను అంటే లుక్ వైజ్గా కానీ సో ఓకే అలానే జరుగుతుందేమో అలా బెటర్ ఏమో రైట్ ఏమో ఆప్షన్ అని చెప్పి అనుకుని నేను కూడా వెంటనే ఐ వాజ్ ఓకే విత్ ఇట్ అంతా అయిపోయింది తో సరే వన్ ఫైవ్ డే కార్తీక్ మళ్ళీ ఫోన్ చేయి లేదంటే డబ్బింగ్ మంది ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి యూ వోంట్ బిలీవ్ కార్తీక్ ఈ సినిమా డబ్బింగ్ నేను ట్వంటీ డేస్ వచ్చాను అంటే యావరేజ్గా రోజుకు ఒక లైన్ టూ లైన్స్ అంటే మరి మంత్రాలు మంత్రాలు అంటే నాకు తెలిసి ఇంకో ప్యాలల్ సినిమా ఒకటి ఏదో ఇంకో నా లోపల మేము పప్పు గారు మేము కూర్చొని ఇంకో ప్యాలల్ సినిమా చేసాం అక్కడ లిటరల్లీ అంటే యూ ఓన్ బిలీవ్ నేను ఇక బ్రెయిన్ ఆఫ్ కంప్లీట్గా పప్పు డైలాగ్ వచ్చిందా నీకు అనేవాడిని వచ్చింది అనేవాడు చెప్పు అనేవాడిని దిస్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఫుల్ క్రైట్ టు పప్పు ఇందులో అట్లీస్ట్ మీకు అక్కడ కూర్చొని చెప్పేవారు కదా అవును పప్పు కానీ పక్కన పక్క నుంచి అవును అవును ప్రతి డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి ఏంటని చెప్పి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ చాలా ఎఫర్ట్ ఇచ్చారు అవును నాకు ఉన్న ఇష్యూస్కి అన్నం ఆయన మటుకు సూపర్ సపోర్ట్ అవును నేను మొత్తం అయిపోయిన తో అడిగింది ఏంటంటే పప్పు ఓ కేర్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుందా మరి ఇంతకాలం ఏం చేసావు అని అడిగా సినిమా చేస్తా నీ దగ్గర అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లుక్ ప్రతి 
క్యారెక్టర్ కాదు అంటే కష్టం అలా చేయడం ఎందుకంటే మనం అనుకున్నా అనుకున్నాం ఎందుకంటే మీది ఆల్రెడీ బేస్ వాయిస్ ఆల్రెడీ ఆ ఆడియన్స్ కి మీ బేస్ తెలుసు అయినా కూడా నేను చాలా క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సార్ అగౌరవ్ వస్తాడు సెన్స్ చేస్తాడు సెన్స్ చేసిన తర్వాత గుర్తుంది నాకు డబ్బింగ్ వేరే వాళ్ళు చెప్పించాను చంపుతున్నారు అవును ఇక్కడ కూడా చెప్పాల అది పెద్దలు అయిపోయింది అయినా కదా సో అది అచీవ్ చేసేదని చూడండి అంటే ఫస్ట్ లో మీరు అన్నట్టు మనం ఓకే వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోదాం ఇదే అనుకున్నాం కానీ అది అచీవ్ అవడానికి మీరు మళ్ళీ వచ్చి ప్రయత్నించడం ఎంత ఇదో పప్పు గారు ప్రయత్నం కూడా ఈ ఆల్సో మేడ్ దట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ టైం కథ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు వీడు ఈ వాయిస్ చెప్పాడు అగరాయ్ వాయిస్ నాకు బాబోయ్ నాకు చాలా దారుణమైన మెమరీ ఉంది ఒకసారి మా మదర్ థియేటర్ లో మర్చిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అంటే అది వేరు అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరెంట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరెంట్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే రెండు ఆప్షన్స్ వెంటనే చెప్పేసినట్టు ఉన్నాడు చెప్పేస్తాను చెప్పావు పర్లేదు నీకు గుర్తుంది కదా నీకు గుర్తుంటే చాలు పోలే అది గుర్తుంది సార్ అండ్ ఇంకోటి తేజ్ మనం ఫస్ట్ గోలో చేసాం కదా అవును ఏదో ఉన్నది ఆ రోజు ఐ నో ద కండిషన్స్ అంటే నువ్వు ఎంత పొగ కానీ అది కానీ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రెష్ వచ్చే జస్ట్ అవును అంతే ఆల్మోస్ట్ అంటే లైక్ ఆ రోజు ఐ వాజ్ వరీడ్ ఎవ్రీ వన్ వర్ వరీ ఈ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ అంటే అసలు అసలు ఇంత సినిమా ఎత్తుకున్నాం మనం నాకు ఉండేది అంటే సినిమా అంతా చేయాలి కదా అఫ్కోర్స్ హీరో కదా డాలింగ్ సో ఎట్లా అవుతుంది ఏంటి ఆ రోజు ఉన్న మైండ్ సెట్ ఏంటి నీది తర్వాత దాన్ని హౌ డిడ్ యూ ఓవర్ కమిట్ ఐ వాంట్ అంటే నేను నేను వినా ఉంది నాకు నాకు వెళ్ళే కొద్దీ నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడిపోయింది నాకు ఏమైపోయింది అంటే ఆ షూట్ చేసినప్పుడు ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు ఐ థాట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ దట్ ది పీపుల్ షూట్ మీ నా యాక్షన్ టైంలో వాళ్ళు చేసిన ప్రేయర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు చేసిన ఇది కాని వాళ్ళు చేసిన పూజలు కానివ్వండి ఇట్ వాస్ ఇమెన్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని చూస్తుంటే నాకు వాళ్ళు కొంతమంది మెట్లెక్కిస్తారంటూ అవన్నీ చూసిన తర్వాత నేను ఈ ఎఫర్ట్ మాత్రం ఈ మాత ఎఫర్ట్ పెట్టలేనా ఇంత కదా చేస్తా ఆ తర్వాత డే టు డే నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అండ్ ఐమ్ వెరీ షూర్ ఇంప్రూవ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం అలా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు రైట్ నా ఐ యూ టు స్పీక్ వెరీ ఫ్రీలీ అప్పుడు అసలు మాట రాదు అవును మాట రాలేదు మాట రాలేదు మాట వస్తేనే రోల్ అయిపోతా ఉండేది మా స్లర్ అయిపోయింది అయితే ఉండేది నాకు అసలు ఒక రకంగా ఉండేది నాకు కొత్త అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ స్టార్టింగ్ యాజ్ ఎ బేబీ అంటే అంటే రిపబ్లిక్ అనే సినిమాకి ఫోర్ ఫైవ్ పేజెస్ డైలాగ్ అసలు అవలీలుగా టక్క 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 నేను చూసాం కదా క్లైమాక్స్ షూట్ అప్పుడు మొత్తం సింగిల్ టేక్ కాటే అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ వర్క్ చేస్తున్నాం కదా ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా ఫాస్ట్ ఫట్ ఫట్ అంటే సి ది అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ యూ మైట్ హవ్ గోన్ త్రూ ఇట్ అంటే అది అమ్మో అన్బిలీవబుల్ అన్న మీకు ఇంకా చెప్పిన ఫస్ట్ డే సుకుమార్ గారు వచ్చారు సెట్ కి ఆయన పక్కకి వచ్చేసి చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యారు ఈయన చూసి ఈయన తెలుసు కదా చూస్తూ ఉన్నారో తెలుసు కొంచెం వీక్గా ఉండేవారు ఫస్ట్ త్రీ డేస్ దాని తర్వాత మొత్తం ఫోర్త్ డే నుంచి వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ అంటే షూట్ ఫోర్త్ డే నుంచి బికాస్ వీ టుక్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ ఆయన స్పీచ్ తరఫు ఇది ఇది చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఫోర్త్ డే నుంచి మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ కొంచెం మై స్పీచ్ తరఫు చూసి చెప్పింది ఏంటంటే సార్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదండి ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం విత్ యూస్ మీ టోన్ పోయింది మీ టోన్ మీకు వచ్చేసి మీ వాల్యూమ్ వచ్చేస్తే మీకు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ టాక్ సో వన్స్ ఐ గాట్ ఐ హ్యాంగ్ ఆఫ్ ఇట్ దాని తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది కంఫర్టబుల్ అయినా ఇవన్నీ పక్కన పెడతాను ఈ కథ ఓకే చేసినప్పుడు నేను ఏ ఎనర్జీ అయితే ఏ ఎనర్జీతో అయితే నేను ఒప్పుకున్నాను అది మాత్రం మిస్ అవకూడదు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను దాట్స్ ద ప్రామిట్ అది మీట్ మై సార్ అంటే కార్తిక్కి ఓకే చెప్పినప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాను ఐ డోంట్ లూజ్ దాట్ 
అండ్ సినిమా దగ్గర వచ్చే క్యారెక్టర్ కూడా కొద్దిగా సటిల్ క్యారెక్టర్ ఇట్ కాన్ బి వెరీ ఎక్స్పోజివ్ ఆ ఎక్స్పోజివ్గా లేకుండా ఉండడం వల్ల కార్తీక్ చెప్పాడు సార్ మీరు ఎక్కువ ఓవర్గా ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళకూడదు మీరు తక్కువగా ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెంట్ సెటిల్గా ఉండాలి సెటిల్గా ఉండాలి ఎక్కడ మీరు ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళకూడదు వెళ్తే మటుకు అది క్యారెక్టర్ పడేపోతుంది నా కథకి దేపోతుంది సో ఇట్ వాస్ బేసిక్లీ లైక్ అ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ టు అన్ లర్న్ వాట్ ఐ అన్ లర్న్ బిఫోర్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ షార్ అండ్ అంటే ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళకూడదు మిగతా క్యారెక్టర్స్ డామినేట్ చేయకూడదు దాని తగ్గట్టు మాకు ఐ హ్యావ్ వాంట్ టు డామినేట్ అయితే ఇట్ బి వెరీ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ సో దానికి తగ్గట్టు నా పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి అంటే నేను కార్తీక్ అంటే ఎలా ఏం చేస్తానంటే సార్ ఈ సినిమా ఈ ఒక పాట తాగదండి దిస్ ఇట్ బి లైక్ అ ప్రాపర్ ఫ్రాంచైజీ సో డోంట్ వరీ డోంట్ ట్రస్ట్ మీ అవుతాయి ఓకే ఏమంది సూపర్ దీని ఇన్స్పిరేషన్ నాకు రజనీకాంత్ గారు చంద్రబాబు కేంద్ర సినిమా దాట్ ఫిలిం యాక్చువల్లీ ఆయన పెద్దగా ఆయన రేంజ్ తగ్గట్టు ఏమి ఉండదు సినిమాలో చూస్తే హీస్ రేంజ్ అంటే ఆయన ఆయనకున్న ఆయనకున్న ఇమేజ్కి ఆ సినిమా పెద్ద సినిమా కాదు సో ఆయనే చేసినప్పుడు ఐ మీన్ న్యూ కమర్ న్యూ కమర్ అంటే కంపేర్ట్ సో ఐ కెన్ డూ బెటర్ సో ఎస్ ఐ విల్ డూ బెటర్ అని చెప్పి అనుకున్నాను దాని తర్వాత నాకు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన విక్రమ్ సినిమా కూడా నాకు అలాగే అనిపించింది అంటే త్రీ బిగ్ స్టార్స్ కళ్ళేదు కమలాసన్ గారు ఫాద్ ఫాసిల్ గారు విజయ్ సేతుపతి సార్ దే ఆర్ బిగ్ బిగ్ స్టార్స్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం వాళ్ళు చేస్తే సినిమా కథ మొత్తం మారిపోయింది వాళ్ళకి ఏ క్యారెక్టర్కి ఏం అవసరం ఎంత అవసరం అంతవరకు చేశారు సో దాని త సో దే ఆర్ లైక్ ఆల్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అంటే కథని డామినేట్ చేయాలి కథని డామినేట్ చేయకుండా క్యారెక్టర్లో ఉంటూ ఆ కథకి ఏం అవసరం ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా చేయాలి సో ఇన్ దాట్ పై అలర్ట్ అంటే ఈచ్ టైమ్ యూ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్ అనిష్టం అనిష్టం సో అందుకని నాకు కార్తీక్ మీద పూర్తి నమ్మకం వచ్చింది ఎప్పుడంటే ద థర్డ్ డే ఐ థాట్ కరెక్ట్గా తర్వాత చెప్పింది ఐ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్ ద బోర్డ్ తక్కువగా అండర్ ప్లే చేయాలి అదే ఒక సో మీరు చెప్పండి కార్తీక్ ఎప్పుడు చెప్పారు ఫస్ట్ కథ మీరు ప్రాబ్లీ అంటే టైమ్ టైమ్ సో ఫస్ట్ కథ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ 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 ఫెబ్రవరి ఓకే అంటే మంత్ గుర్తులేదు సార్ బట్ టూ థౌసండ్ సంబర్ అరౌండ్ ఫెబ్ కాదు సార్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సెప్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ సో నైన్టీన్ కథ చెప్పిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ మండే షూట్ అంటే సంవేర్ దాని ఫ్రైడే ఫ్రైడే టూ డేస్ యాక్సిడెంట్ అయింది కదా దాని ముందు కథ చేసుకోవడం ట్రై చేయడం అంతా జరిగింటుంది వాట్ వాట్ వాజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ వెన్ యూనో అంటే సంథింగ్ తర్వాత లాక్డౌన్ వచ్చింది మళ్ళీ లాక్డౌన్ వెంటనే సో ఇన్ని మధ్యలో హౌ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వాజ్ దేర్ ఆన్ యూ లైక్ అన్బిలీవబుల్ గా ఉంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్లీ స్ట్రెస్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటావు అయితే సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ డెట్ వన్ వన్ పాయింట్ నేను మొన్న ఎవరు అడిగితే చెప్పాను అండి అంటే ఇన్స్టెంట్ గా నా బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్ అది ఆయన హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ట్వంటీ టూ డేస్ ఎన్ని రోజులు తెలీదు ఫ్యూ డేస్ హీస్ ఆన్ హీస్ ఇన్ కొమ్మ నేను లిటరల్గా హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్నాను ఫిజికల్గా బట్ నా బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు ఆ హాస్పిటల్లో హీస్ అవుట్ ఆఫ్ టేంజర్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మంత్స్ టైమ్ ఫర్ హిమ్ టు రికవర్ అని అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మయ్య ఓకే సే ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ కాకపోతే ఫైవ్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ కాకపోతే సిక్స్ మంత్స్ బట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అండ్ సరే ఈ సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా ఏదో చేసేద్దాం కథలో అని అంతకుముందు ఏం చేసామంటే ఓన్లీ డెత్ సీన్స్ అండ్ క్లైమాక్స్కి స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు మొత్తం సినిమాకి వేస్తాం స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకుంటే సో దాట్ హెల్ప్ ఈవెన్ దాట్ టైమ్ హెల్ప్ ఈరోజు ఎంత మంచి గురించి మాట్లాడుతున్నా డీటెయిల్స్ గురించి చేస్తే మీరు అబ్యాండన్ హౌస్లో మాల్కి ఉండే సెట్ మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ అబ్యాండన్ హౌస్కి కళ్ళు ఉంటాయి దాంట్లో రెండు కళ్ళు ఉంటాయి ఆ ముగ్గులు కాదు కార్తీక్ ఆ కళ్ళు ఉంటాయి ఆ వాటర్ రిఫ్లెక్షన్ మూన్ మూన్ లైట్ అంటే మన ఐలో ఉండ స్పార్క్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది Even from the first poster, the first announcement of the poster. Announcement of the poster? Yeah. Yeah. One hand, 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 one hand. Actually, the first announcement of the poster. If you don't have any detailing, you can't do it. But you can't do it in subconscious brain. Definitely. You can't do it in the geography. So, it all works. It's a meta
హైయెస్ట్ మీమ్స్ మన సినిమాకి కాకులు కాకులు కాకే ఒకటి నేను లేకపోతే మీమర్స్ కూడా నేను లేకపోతే బలగం దసరా విరూపాక్ష ఏమైపోతే పాపం వాళ్ళందరూ అక్కడ తాగిపోయారు మీమర్స్ కూడా చెప్తాను దే ఫొగాట్ ఈవెన్ వన్ మోర్ ఆర్టిస్ట్ పొగ 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 స్మోక్ 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 ఎవ్రీవేర్ అవును అవును అన్న క్లైమాక్స్ లో ఉంది స్మోక్ స్మోక్ కేవ్స్ లో స్మోక్ సెకండ్ హాఫ్ లేదండి మీమర్ స్మోక్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళరు అంటే ఆ స్మోక్ వేసేదే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ తెలియడానికి అది స్మోక్ అని వాళ్ళకి తెలిసిపోతే మనం ఫెయిల్ అవును సో సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినా కానీ తప్పు తప్పే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కాబట్టి స్టార్ట్ అవుతాయి రేపు మేము అప్పుడు చిరంజీవి గారు వాల్టీర్ వేరే సాంగ్ జరుగుతుంది కదా నేను మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను స్మోక్ వెళ్ళింది అయిపోయింది నేను మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను కలిసాను కలిసి ఇలా చూసాను ఒక టెన్ సెకండ్స్ పట్టింది ఆయనకి గుర్తుపట్టరుగా నేను చిరంజీవి గారు నాకు నాకు గుర్తుంది మీరు వచ్చి రాగా చెప్పాను నేను ఈ మాట అన్నారు చిరంజీవి గారు ఇలా అన్నారు నిజంగా గుర్తుపడుతుంది ఆ ఒక్క మాటకి నేను చాలా రోజులు అంటే చిన్న డిప్రెషన్ మూడు నాకు అంటే గుర్తుపడతారా లేదా ఏంటి పరిస్థితి ఈ టెన్షన్లో ఉన్నాను బట్ నో యా హ్యాపీ మరి అదే మనకు కావాల్సింది అవును అదే కావాలి అవును కానీ ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు అగోర అంటే ఇప్పుడు అజయ్ అన్నే అంటారు అగోరా యూజువల్లీ మనకి దే ఆర్ నాట్ సూపర్ హీరోస్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ హ్యూమన్స్ సంబేర్ మనుషులు వాళ్ళు ఐ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎక్కడ అంటే ఎప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయలేదు కానీ హీ హ్యాస్ టు లుక్ హ్యూమన్ అంటే అతీతమైన విభత్సమైన శక్తులే ఉండవు సూపర్ హీరోలు కాదు వాళ్ళు ఆ ఎలిమెంట్ తోటి మిస్ అవ్వకూడదని ఫస్ట్ నుంచి తాతరే పడ్డారు ఆ క్యారెక్టర్లో ఐ హోప్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్స్ దేర్ అండి ఈ రోజు అంటే జనరల్గా హీరో హీరోయిన్తో పాటు నెక్స్ట్ మాట్లాడుకునేది అగోర రవి డెడికేషన్ దట్ పీపుల్ షో ఆన్ సైడ్ ఆల్సో మీరు చెప్పులు వేసుకోరా షూట్ మీరు వేసుకోరు అయితే సాయిచంద్ర గారు సాయిచంద్ గారు సాయిచంద్ర వేసుకోరు అండ్ మనం షూట్ చేసింది అడవుల్లో రప్పల్లో ఆయన మళ్ళీ నాన్ వెజ్ తెల్లదంట తెలియదు మన షూటింగ్ ఉందో ఆ స్కెడ్యూల్స్ ఏమి అవును అసలు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అది అవును సరే వీళ్ళిద్దరు మీరు ఇద్దరు అంటే ఓకే హీరోయిన్ కూడా తిన్నా మళ్ళీ హీరోయిన్ కూడా చెప్పులు వేసుకోండి చేసింది అవును సో దాట్ డెడికేషన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు అదొకటి సెట్లో ఒక వైబ్ ఉండేది మన సెట్లో పాజిటివ్ వైబ్ అంటే కీప్ కీప్ ద స్క్రిప్ట్ ఎస్ సైడ్ అంతా దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మనుషుల వల్ల వచ్చే ఒక వైబ్ ఉంటుంది నేను బాగా నమ్ముతాను అంటే నేను అలా ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని సినిమాలు చేసి ఇది అనుకున్నవి అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అయ్యాయి ఆ వైబ్ నేను విపరీతంగా నమ్ముతాను ఎంత పాజిటివ్ ఉండేదంటే సి ఆల్ ఆల్ కమ్స్ డౌన్ టు హియర్ హీ వాజ్ ఆల్ స్మైలింగ్ ఇష్యూస్ ఉండే కాదు నెక్స్ట్ యూ అన్ను నీ టెన్షన్ లో ఉండేవాడు కానీ నీ గొడవలో బట్ బట్ వైఫ్ వాజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ మీరు ఫస్ట్ ఒకటి అన్నారు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే వేసుకుంటా అవును సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కి మీరు ఇచ్చారు మీరు అంటే ఆర్టిస్ట్ లో అవును ఎందుకంటే ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అవును ఓకే కథ నమ్మారు సుకుమార్ గారు నమ్మారు తేజ్ గారు నమ్మారు ఫైన్ వచ్చాము షూటింగ్ మొదలు పెట్టాం బ్రహ్మాజీ గారు మీరు సునీల్ గారు పిలిచి చెప్పడమేనిఫిడెన్స్ వచ్చి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో తేజ్ మదర్ గారికి నేను ఒక ప్రామిస్ చేశాను అమ్మ ప్రతి డైరెక్టర్ కి ఒక అద్భుతమైన గోల్ ఉంటది ఒక హీరో లైఫ్ లో పాత్ బ్రేకింగ్ సినిమా ఇవ్వాలని అది నాకు ఇచ్చి ముందే చెప్పాను నేను అది నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయనకి స్పీచ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు చెప్పాను ఈ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అబ్బా అని సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు అది నా మీద రిఫ్లెక్షన్ ఇవ్వడం ఆ రిఫ్లెక్షన్ లో నాకు ఎంత వచ్చిందని సో ఫైనల్ గా ఓ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తో లెట్స్ క్లోజ్ దిస్ అజయ్ గారు ఇది మీకు హీరో గారిది నాది చాలా అయిపోయిన ఇంటర్వ్యూలో మేము మా ఇద్దరికి బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ అని పేరు ఆయన ఇబ్బంది పడ్డారు ఇదంతా ఓకే ఇది కేవ్ సీన్ మిమ్మల్ని ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాను నేను నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే ఇది అవును కళ్ళు ఇలా పెట్టి చేసేది ఉంది కదా దానికి మీరు తినకుండా చేయాలి అది తిని అంత ఊపిరి బిగబెట్టి కళ్ళు ఇలా పెట్టి ఇలా చేస్తే మీకు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుందని ఫస్ట్ డే అది ఆపేసి మిగతా అన్ని చేసాం సెకండ్ డే తినకుండా కానీ సెకండ్ డే మీరేమనుకున్నారు ఓ పది పదిన్నరకు అవగొట్టేస్తుంది రెండున్నర రెండున్నర దాకా తినలేదు తినకపోవడంతో ఎగైన్ మీకు కొంచెం నాజియా ఫీలింగ్ వచ్చింది అన్నారు ఆ రోజు ఆ స్మోక్ ఇది ఎంత చేసి అంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో మీరు డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు చూస్తే సీజీలో కళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఏమో బాధపడ్డ ఎంత కష్టపడి చేస్తే ఇదేంటి తెలుసా పరిస్థితి నాకేం పైకి వెళ్ళ
ఎంత ఇప్పుడు రాంజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హ్యాపీ అంటే నేను ఎంత హ్యాపీ అంటే నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు ఆ సినిమా మొత్తంలో నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపించింది అంటే నా నల్లగుడ్లు కనపడుతున్నాయి నేను సరిగ్గా చేయలేదు ఒక్కటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి నువ్వు సీజీ పెట్టంగానే ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయింది అమ్మ గొడవ అయిపోయినది ఒకే ఒకసారి సీరియస్ అయ్యారు నా మీద అది ఆరో టేక్ ఏడో టేక్ ఓన్లీ కన్ను గుడ్లు వల్లే సరే ఇంకా వెళ్ళాలి ఇంకా వెళ్ళాలంటే తక్కువ లేసి ఎక్కడ వెళ్తే ఇంకెక్కడికి వెళ్తాయి ట్రై చేస్తాను కథ కథ తొయ్యలేదు అదొకటి నా నా వేరే స్ట్రగుల్ ఎన్నిటికీ మించి మనం ఎక్కడెక్కడైతే అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలు కానీ ఎక్కడెక్కడైతే చేసామో అక్కడ దోమలు విచ్చలు విడిగా తిరుగుతుంటాయి నాకు షర్ట్ ఉండదు ఒక గోచి ఒకటి ఇచ్చారు అది అది వేరే ఫైట్ అది సపరేట్ అది అంటే ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోలేము యాక్చువల్గా అది అది ఒక మెంటల్గా కొంచెం అది ఒక విచిత్రమైన సెటప్ అది దోమలు వచ్చి ఇటు కొట్టుకుని ఇటు కొట్టుకుని అది 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 సపరేట్ ఈయనేమో పైకి తోయి అంటాడు కళ్ళు ఇన్ని రకాలమైన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒక పక్క పొగ ఆ గుహలో గాలి పుచ్చేది ఊపిరాడేది కాదు ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంత దారుణం అంటే సఫకేషన్ ఆ గుహ అయితే అది రాడు రాడు ఫస్ట్ డే షూట్ అది అసలు పొగ నేను ఫస్ట్ డే షూట్ చూడంగానే అనుకున్నాను ఓహో ఇది అసలు ఇది 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 మొత్తం అసలు మొత్తం మనకి ఎన్ని వెంటనే గోగుని ఎన్ని రోజులని అడిగాను నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి రాయి అంటే అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఓహో ఎయిటీన్ డేస్ ఇది ఇది అంతర్యుద్ధం లోపల లోపల మనమే స్మూత్గా బయటకు వచ్చారు ఎవరికి చెప్పుకోలేము దోమల వాజ్ వెరీ ఇరిటేటింగ్ నాకు ఇంకోటి మన దరిద్రం ఏంటంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్మోక్ పెట్టాలి అడవుల్లో నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చేది అవును అవన్నీ వచ్చి దోమలు వచ్చాయి అవును హలో నాకు ఎప్పుడైతే పక్క సెట్ కి చిరంజీవి గారు ఈ మాట అక్కడ నుంచి ఇంకో స్ట్రగుల్ నాకు ఆ రోజు నుంచి గుర్తుపట్టారు ఏంటి ఎంత పని చేస్తున్నాం కదా బాగా గుర్తు శ్యామ్ గారు నేను ఉంటే ఈయన వచ్చి చిరంజీవి గారు ఇలా అన్నారు నన్ను గుర్తుపట్టకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటంటే నేను శ్యామ్ గారు ఇలా చూసుకుని గుర్తుపట్టకపోతే మేము పాస్ అయినట్టు అవును స్మూత్ అసలు మనకి చాలా సెన్సర్ చేసి ఉంటారు చాలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అసలు భయంకరంగా ఉంటుంటాయి అవును అండ్ దట్స్ ఇట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ అండ్ తేజ్ గారు మీలాగా అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక చిన్న కొత్త గేట్ ఓపెన్ చేశారు తెలుగులో లైక్ వెరీ చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్లు వస్తారు హీరోలు నమ్మి పెద్ద హీరోలు కూడా నమ్మి వస్తారు కొత్త కాంటెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసే హీరోలు ఉన్నారు ఇది అది అని సో థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ సార్ అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ద సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హోప్ అండ్ విష్ ద సేమ్ సక్సెస్ ఇన్ బాలీవుడ్ అండ్ ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ కార్తీక్ we are going places i am telling you just beginning it see happy, what happens in hindi malayalam em avutundi baksha toki unlimited budget raadu korko ante adi inga korkune enti undi undi baapi garu be ready evaranna ga nuve avutundi that's it done done